kiri leo ni kusalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ah, na kazi iendelee mm-hmm. kazi inaendelea ah, welcome to your favorite show the red cap show ya adventure 247 tv sisi tupo pale instagram facebook pamoja na twitter kama adventure 247 tv na ukitufollow unakuwa umetisha sana then ukipita pia youtube tupo kama adventure 247 media na ukisubscribe ukitu, pia pale unakuwa umetisha kinoma noma alafu unakuwa umiski chochote kizuri ambacho akinatolewa na Adventure 247 TV and um chika unalipa Instagram kama chika and it's called 14 sasa leo kwenye our favorite show the red cap show a uh, tuko na news nyingi nyingi sana including shilola kufunga ndoa and it, it's a blessing kwa sababu juzi katoka toka kwenye ndoa nyingine lakini sasa hivi pia kashaolewa na ni mke halali wa mtu so baada ya kupiga story kuhusiana na shishi baby lakini pia Vunja Bay Freddy Kalamba Kalamba bonge moja la deal uh, na ndo atakuwa na usika na utengenezaji wa kitu chochote ambacho akinahusu uh, Simba Sports Club this include miwani viatu sijui bukta sijui nini zi t-shirts na kama hizo hapo yani vitu vya mambo vinahusiana na Simba Sports Club kwa upande wa mavazi aiendo kalamba hiyo deal hapo then tutakuja kuongelea pia hiyo issue hapo lakini pia Diamond Platinum kutua ale South Africa na maneno mbayo wakati anaondoka pia aliacha hapa bongo tutakuja kuyaongelea so mimi nikusi tu usiweze mbali by the way check show mwanzo mpaka mwisho afu utakuona faidi kinaoma noma mimi nafikiri tukalipe bill then I'll be right back And today when you know your celeb I told you about uh, ndoa ya Shilole. Ah uh, mwanamuziki na mfanya biashara mama wikia wa nguvu. Ah uh, mwenyewe anapendaga kujiita Shishi Baby ama uh, rafiki yake na baba Levo. Hatimaye uh, bwana amefunga tena ndoa last week I mean week hii ya nyuma yetu hapa. Uh, alifunga ndoa and by the way zilianza fununu naishi kama hizo hapo kama amefunga ndoa ya kimya kimya nini walohudhuria ni wachacha sana so ilikuwa ni kama ka, ka story fulani hivi ambako uh, wengi walikuwa bado hawajaamini so ikawa haijazungumziwa sana lakini sasa bwana Famis uh, shishi mwenyewe akaandika kwenye page yake ya Instagram kwa maana kweli amefunga ndoa na mume wake yule na ikumbuke kwamba shishi aliachana na uchebe juzi kati tu pia hapa ambaye pia alikuwa amefunga naye ndoa na baada ya kupewa kupea na talaka na ishika maizo hapo akawa ameanza uchumba na Romi na akabishwa pete ya uchumba na ishika maizo hapo nini vitu vingi sana vikatokea hapa katikati maneno yakawa ni mengi sana lakini hatimaye wamefunga ndoa na Shishi mwenyewe amedhibitisha kwenye ukurasa wake wa Instagram akipost picha ambayo amevalia gauni la papo na mume wake akiwa amevalia full white I mean ya white na ishu, yani ka full white mume wake lakini shishi akiwa amevalia ame, gauni fulani hivi la papo na wamependeza kinoma noma na akaandika kwamba alhamdulillah tumemaliza salama akaandika officially husband and wife happy taken and very much in love a, kwa sasa unaweza kuniita Mrs Rajab Isa kwenye mabano ya ndika Romi ya Rabi iwe salama na sisi tunasema amen bana ikawe heri ikawe salama na awezane lakini kama unavyojua yeye na, na baba Levo ni washikaji sana alafu waga ni watu wanakomentia naga vitu vingi ni waga hawezi kukaa kimya lazima ongee kwa baba Levo bana naye aka kaja zake akajiandikia kwamba Hongera shilole nitumia muda huu kuyarudia maneno ninayokuambia kila siku. Aa, kama hautabadilika hata hiyo ndoa itavunjika tu. 
tena kaandika kwa herufi kubwa kabisa kama hautabadilika hata hiyo ndoa itavunjika tu anamwambia uh, badilika dola yangu punguza utemi ubabe wivu uh, usio kuwa na msingi uh, na anamwambia pia kama umekubali kuolewa kubali kuwa chini ya mwanaume uh, hata kama unamzidi hela huyo mwanaume na usipoviacha hivyo Uh, Rajabu atashindwa kuvumilia na atafanya maokoto alafu utakimbia au utaanza visa ile muachane so wanda ujumbe ambao BFF wake amempa sisi tunasema huku bongo ah, rafiki yake huyo ndo kampa wa ujumbe baada ya Ah, shilole kuweka wazi kwamba ni kweli kafunga noa na kushukuru Mungu na ishuka kama hizo hapo. Sisi bana tunamwombea heri kawe heri bana na baraka. Lakini pia ni vizuri akifuata ushauri wa rafiki yake kwa sababu sisi na watu kwa watu naongea ila tu shilole ila baba lepo anamuelewa vizuri kwa sababu ah, yule ni mshikaji wake. So that's the great news. <laughs> Uh, na kwa upande wa fashion kuna great news pia kwa sababu uh, kwenye masuala ya mavazi mavazi brand kubwa ya, ya, ya mambo ya mavazi ya maduka malo uh, linauza pia uh, nguo tofauti tofauti alafu soko la Dar es Salaam tu mikoa mingi Dar es Salaam hapa nazungumzia Vunja Bay ambayo uh, ni moja kati ya brand ambayo inatajwa sana ukisikia umevalishwa na Fred Vunja Bay uh, uh, umevalishwa na Vunja Bay uh, unakuwa umetisha yani afu unaonekana mnyamwe zinaishi kama hizo hapo kwa sababu uh, ni moja kati ya brand ambayo iko juu sana kwa sasa kwa upande wa mavazi. Ah, na sasa story kubwa ni kwamba ah, Bunja Bay wamelamba deal ya bilioni mbili ambapo wameingia mkataba na Simba Sports Club. Na hii ni kwa ajili ya kufanya biashara, kutengeneza na kuuza jezi pamoja na baadhi na baadhi ya bidhaa nyingine za timu hiyo. Na Bunja Bay kwa sasa watakuwa rasmi wa uzaji wa jezi kwa timu zake zote, I mean timu za Simba. Ah, timu za wanaume za wanaume na za wanawake so hapa tunazungumzia simba wale wadada na simba wale wanaume so bidhaa kama miwani uh, kasha za simu kofia uh, jezi na bidhaa nyingine tofauti tofauti ambazo zitakuwa zina label ama nembo ya Simba Sports Club alizaanza uh, kutengenezwa rasmi na Vunja Bay pamoja na kuuzwa pia uh, kwenye branch mbalimbali ambazo uh, ni za Vunja Bay na ni mkataba mnono by the way bilioni mbili sio ndogo na Nishukuru kwa sababu pia mwenyewe aliongea akasema pia imefungua pia dirisha kwa baadhi ya vijana wengine kupata ajira kuina ina include kutengeneza hizo jezi kuzisambaza mean kuziuza pia so nishukuru kwa sababu anaenda kuwa na uwezo wa kuajiri a vijana wengine na uwezo pia wa kuwalipa vizuri kutokana na hiyo hela aliyopewa so that's the great great news kwenye fashion kwa leo na ongera sana kwake Freddy Bunja Bay Ah uh, juu skati bwana uh, Damon Platinum uh, Jumatano inazungumzia Jumatano jioni tulianza kuona clip clip nyingi sana ambazo zilikuwa zinamuonyesha Damon Platinum akiwa na tifa pamoja na Nilan this means alikuwa akafika kwa Zari kule SA na ini baada ya yeye kusema anataka atoke kidogo nje ya Tanzania for a while ishwa mbona inaweza kachukua hata mwezi akiwa nje ya nchi akiwa anakamilisha kamilisha albamu yake nini sawa so, hiyo Jumatano aliingia kwa Zari kwenda kuwaona watoto wake yeye na timu yake pia tuko tunaona ma video video na kama hizo hapo Zari akampokea vizuri nini chakula lakini swali letu kwa nini hatukumuona kimbae according to Abongo bwana nao walikuwa wanauliza vipi kimbae uko hapo mbona hatujamuona hapo kwenye hiyo dida anyway Dama Platinum sorry ndio hapo kwamba alienda kuona watoto wake South Africa kwa Zari ilikuwa ni Jumatano baada ya yeye kufika a South Africa so kaenda ku kuonana na watoto wake nini ya yeah, na watoto walikuwa happy sana hata kwenye ile video wanaonekana wakiwa na furaha sana 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 lakini kabla hajaondoka bongo alifanya interview moja na aliulizwa kuhusu issue ya harmonize na Rayvanny ambao wamepelekana mpaka a polisi kwenye ile ishi ilotokea nini nini yes ya yeah, akasema kwamba hakuwahi kuwafundisha wale wapelekane wa, 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 wa polisi ya yeah, anachokitaka kwenye mziki na anachowashauri wadogo zake ni kwamba ni, ni vizuri wakishindana kwenye nyimbo kwenye kuimba kwenye muziki ni yani kwenye kazi kazi lakini sio habari za kufikishana mpaka mpaka polisi ya yeah, anasema hakuwahi kuwafundisha na siku zote huwa anawaambia 
wawe kama yeye na Ali Kiba ambapo wao na bishana mimi wanashindana wana, wana, wana sana kwenye kufanya kazi nzuri wanashindana sana kwenye kuikuza industry ya bongo kwa sababu siku zote wao wanashindana ni nani atoe kazi nzuri zaidi nani iende zaidi nani angaliwa mara nyingi nani ya trend youtube naishi kama hizo hapa so amewashauri hata wao sio vizuri hichi kitu wanachokifanya cha kufikishana paka polisi kufanya mabifu ya waziwazi naishi kama hizo hapo it's better wakadoa kwa wakashindana waka kwenye kutengeneza pesa ana sio kushindana kwenye habari za kwenda kufungana naishi kama hizo hapo kwa sababu hawanarudisha mziki nyuma at the end of the day badala ya kupeleka mbele unakuta hawanarudisha nyuma so wewe ndo ulikuwa ushauri wa kwake damu platinum kuhusiana na hichi kitu ambacho akinaendelea nafikiri sasa modi kashaogea tu natamani sana kusikia na upande mwingine wa hali akiongea au una unatamani kusikia au utamani kumsikia ali kiba akiongea mimi nitashare comment hapo chini kama una wish pia ali umsikia akiongea na ongeleaje sakata linalo endelea ala wasania wa I uh, mean harmonize na Raven issue za kupeleka na polisi issue za kubishana kuimbia na nyimbo na nini hebu tuambie kama naona natamani wa, 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 wa. Na yeye ongea tie kitu kama kaka mkubwa. Break news kwa wasanii ambao wanautumia mtandao wa Apple ni kwamba Apple Music imeanza kutuma emails kwa wasanii na wamiliki wa label za muziki ambazo miziki yao ipo katika jukwaa hilo na hii ni kuhusu malipo yake na faida ambayo wasanii watalipo kwa kuweka nyimbo zao pale Apple Music. Apple imesaja viwango vipya vya malipo aa, ya sasa ambayo ni peni moja kwa kila msikilizaji ni mtu mmoja akisikia Lisa a uh, unalipwa uh, peni moja hii inamaanisha kwamba kila wimbo unaosikilizwa mara moja kwa Apple Music uh, Apple inamlipa msanii peni moja peni moja ni sawa na US dollar 0.01 ambayo ni sawa na shilingi 23.2 za Kitanzania au uh, 1k shillings kwa thamani ya shilingi ya, uh, ya huko nchini Kenya hivyo uh, kila mtu anaposikiliza wimbo msanii analipwa peni moja sawa na shilingi 23.2 za Kitanzania Nyimbo kisikilizwa mara elf moja tu msanii anakuwa analipwa shilingi milioni 23 na ikisikilizwa mara milioni moja ni nyimbo kisikilizwa mara milioni moja kwa mwezi uh, msanii anapata shilingi uh, milioni 23 uh, ni faida kubwa na kuzidi ni, ni faida kubwa sana I mean, hii hela ambayo wanalipa wasanii na ukilinganisha na Spotify inavolipa Apple Music inalipa zaidi ya mara mbili ya Spotify ambavyo wanalipa Apple imeongeza bei ili kuvutia wasanii wengi na subscribers katika uh, kushinana na soko la Spotify so that's a great news kwa sababu ina namna nyingine ambayo inaenda kuwasaidia wasanii kuingiza hela ndefu sana kwa sababu watu wakaendelea ku, ku, kuangalia tu nyimbo yako imagine mtu mmoja tu ana view unatengeneza hiyo hela 1M unapoa ma milioni ya hela inakuwa ni ish kubwa sana alafu uh, ina, ina, inafanya wasanii at least na waendelee kwamba ile struggle wanaotumia kutengeneza good music ili watu wa view inakuwa pia inapanda so tunazidi kupata good music alafu na wasanii pia wanakuwa wanatengeneza ujira kwa sababu at the end of the day hiyo ndio dhumuni la kila mtu kila anayefanya kazi anategemea alipo so that's all about Apple Music. Okay, na tukiendelea tu kubaki huko huko nje uh, rapper Babish Babish Mada uh, amekuwa mwangalifu sana na ameonekana kuikataa zawadi ya viatu ambavyo ni aina ya Nike Air Force One ambayo alipewa na jamaa mmoja aitwa Save the Plug. Shmada baada ya kuoneshwa viatu hivyo kwenye boxi alisema hawezi kuvipokea kwa sababu wanaofia kuharibu mashati ambayo ni ya muda wa miaka sita Yaani anatakiwa akae mbali na ma- kosa yote hadi mwaka 2026 na, na kwa nini Bobby alisema hivyo ah ndani ya box hilo ah wewe unafikiri kwa nini Bobby alisema hivyo i mean ah, ni kwa sababu ndani ya box hilo kulikuwa na kitambaa ama ah, bandana ambayo ilikuwa ni rangi ya blue ambacho kinawakilisha kundi la uhalifu la Crips na hata kwenye sehemu ya mbele ya kiatu hicho uh, ilikuwa na rangi ya blue na ukiona pia Air Force kwa sababu kuna video ambayo amepost wakati akiwa ana refuse ama anakataa kupokea ile zawadi inaonesha wapi kabisa kwamba uh, kwa sababu ile kaka alikinyanyua I mean save the plug alikinyanyua kile kiatu akaonesha kabisa kwenye kamera kwa mbele pale kuna rangi ya blue lakini pia unakiona kabisa kile kitambaa kwa sababu kile kitambaa ndo kimevifunika vile viatu na ikumbuke kwamba uh, Bobby Shmada ashawahi kufungwa kwa makosa ya kusambaza silaha. So ni kama ana garanti kwamba ndani mpaka mwaka 2026 asikae kabisa karibu na mambo ya uhalifu. 
sababu that time alifungwa kwa sababu ya masuala ya sila sila kuuza sila anaishi kama hizo hapo so anaonekana yuko serious sana na tunajua wenzetu wanawasiliana kwa vitu vidogo vidogo so alivoiona tu ile bandana akajua kabisa hapa no this is not right na ndo maana akakataa so watu wengi walikuwa nijiuliza sana lakini nafikiri ushaelewa ni kwa nini alikataa vile viatu kwa sababu ni viatu vikali nini yeah viatu vya jambo viko kwenye brand bado bei nzuri lakini ishindo hiyo hapo alivikataa kwa sababu kulikuwa na hicho kitambaa ama hiyo bandana ambayo inaashiria hivyo na kile kiatu pia kilikuwa na alama ya hilo kundi la la uhalifu ambalo linaitwa creeps nafikiri mimi nimemaliza show kwa leo mimi ku promise tu kwamba next Saturday tutakuwa na vitu vizuri zaidi. Mimi naitwa Chika au unanipata Instagram kama Chika_14. Ukipita YouTube unatupata kama Adventure 247 Media. Mimi nafikiri wewe ndio uka subscribe, alafu bonyeze alama ya notification ni kila kikengele ili uwe unapata zile updates kila tunavyo upload kitu kipya pale YouTube. Lakini pia ukija Instagram, uh, Facebook pamoja na Twitter, uh, tupo kama Adventure 247 TV. Mimi nafikiri ukatufollow pia katika hizo social a uh, network till next time and i'm out